வீடியோவில் ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் அண்ட் என்ஜினியரிங் இந்த சப்ஜெக்டில் ஃபஸ்ட் யூனிட்டோட டாபிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே க்ரியேட் ஆகக்கூடிய பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ணி அதில் ஆள்னு கொடுத்துருங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணால் பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் அண்ட் என்ஜினியரிங் இந்த சப்ஜெக்டில் நம்ம என்ன படிப்போம் அப்படின்னா ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான ஒரு நல்ல குணங்கள் ஓகேவா இதெல்லாம் நல்ல குணங்கள் அதே மாதிரி ஒரு என்ஜினியராக மாறும்பொழுது அவங்களோட ஒர்க்கில் வந்து எந்த லெவலுக்கு இந்த பண்புகளை வந்து எடுத்து செல்லணும் அப்படிங்கிறதா வந்து இந்த சப்ஜெக்டோட நோக்கம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் அதில் டாபிக் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மாரல் ஓகேவா ஸோ மாரல்னால் நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் நம்மளோட மாரல் ஸ்டோரிஸ் ஞாபகம் ஸோ மாரல் அப்படின்னா நல்லொழுக்கம் ஓகேவா மாரல் வேல்யூஸ் ஆர் அண்டர்ஸ்டூட் டு பி தோஸ் தட் மேக் அ பர்சன் குட் பியூர்லி அண்ட் சிம்பிளி ஆஸ் அ பர்சன் ஒரு எந்த ஒரு விஷயம் வந்து உங்களை வந்து முழுமையாக வந்து ஒரு நல்ல மனிதனாக மாற்றுதோ அதுதான் வந்து மாரல் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் எத்திக்ஸ் எத்திக்ஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் அ செட் ஆஃப் மாரல் பிரின்சிபிள்ஸ் ஸோ நிறைய பண்புகள் சேரும்பொழுது அது நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் நல்ல ஒழுக்கங்கள் சேரும்பொழுது அதை எத்திக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எத்திக்ஸ் இஸ் த ஆர்ட் ஆஃப் ஹியூமன் லிவிங் எத்திக் இஸ் அ சயின்ஸ் ஆஃப் மேன் ஆஸ் அ ஜென்டில் மேன் ஒரு மனுஷனை பார்த்து நம்ம ஜென்டில் மேன் சொல்கிறோன்னா அவங்களுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது இந்த எத்திக்ஸுங்கிற குணம் இருக்குது அடுத்தது பாருங்கள் த எண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் ஷுட் பி ஈஸ் அண்ட் பீயிங் த குட் மேன் இன் எவ்ரி சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் ஸோ ஒரு மனுஷன் வந்து எத்திக்ஸ் அதாவது நிறைய நல்லொழுக்கங்களை வந்து கடைபிடிக்கும் பொழுது அவங்க எல்லா சூழ்நிலைகளும் என்னவாக எப்படி இருப்பாங்க நல்லவங்களாக இருப்பாங்க அதான் வந்து எத்திக்ஸோட எண்ட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எத்திக்ஸ் மே பி டிஃபைண்ட் அஸ் அ டிசிப்ளின் த டீல்ஸ் வித் வாட் இஸ் குட் அண்ட் பேட் அண்ட் வித் மாரல் டியூட்டி அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஸோ நம்ம எத்திக்ஸ் வந்து ஒரு டிசிப்ளின் ஓகேவா ஸோ அது எதை டீல்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னா நமக்கு எது நல்லது எது கெட்டது அப்படின்னு நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது நம்மளோட கடமைகள் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த எத்திக்ஸுங்கிற விஷயம் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுது அதை உணர்த்துது அடுத்தது பாருங்கள் இன்டெகிரிட்டி இன்டெகிரிட்டிங்கிறது ஒரு பர்சனோட கேரக்டர் ஓகேவா இட் இஸ் அ குவாலிட்டி ஆஃப் பர்சன்ஸ் கேரக்டர் இன்டெகிரிட்டி இஸ் ஆல்சோ ஆட்ரிபியூட்டு டு வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் லைஃப் ஸோ நம்மளோட லைஃப்லேயே வந்து இன்டெகிரிட்டிங்கிறது எல்லா விஷயத்துலேயுமே வரும் அதாவது நேர்மை அப்படின்னு கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை சொல்லலாம் ஸோ ஆட்ரிபியூட் சச்சஸ் இப்போ நம்ம வந்து ப்ரொஃபஷனலில் வந்து ஒரு நேர்மையாக இருக்கக்கூடியது ஒரு அறிவில் வந்து நேர்மையாக செயல்படுறது இது எல்லாமே வந்து நமக்கு என்னது இன்டெகிரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்டெகிரிட்டி ஆஸ் செல்ஃப் இன்டெகிரேஷன் நம்மளை வந்து ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஓகேவா ஸோ அதுதான் இன்டெகிரிட்டி இன்டெகிரிட்டி ஆஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி ஸோ நமக்கான ஒரு அடையாளத்தை வந்து என்னது மேம்படுத்தக்கூடியதான் இன்டெகிரிட்டி இன்டெகிரிட்டி ஆஸ் ஸ்டாண்டிங் ஃபார் சம்திங் நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக என்ன பண்ணுறோம் குரல் கொடுக்குறோம்னா அதுதான் இன்டெகிரிட்டி இன்டெகிரிட்டி ஆஸ் மாரல் பர்பஸ் நல்ல விஷயத்துக்காகவே நம்ம செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் எனது இன்டெகிரிட்டி அடுத்தது பாருங்கள் ஒர்க் எத்திக்ஸ் ஸோ ஒர்க் எத்திக்ஸ்னால் எத்திக்ஸ்னாலே நல்ல விஷயம் தான் அப்போ ஒர்க் எத்திக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நம்ம வேலை செய்யக்கூடிய இடத்துல வந்து என்ன மாதிரி எத்திக்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோமோ அதை ஒர்க் எத்திக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஒர்க் எத்திக் இஸ் அ கல்ச்சரல் நாம் தட் அட்வொகேட்ஸ் பீயிங் பர்சனலி அக்கௌண்டபிள் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஒர்க் தட் ஒன் டஸ் அண்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அ பிலீஃப் தட் ஒர்க் ஹேஸ் இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ ஸோ நம்ம ஒரு வேலை செய்கிறோம்னா கண்டிப்பாக அது வந்து என்னது ஒரு மதிப்பாக மாறும் அப்படிதானா அப்போ அந்த வேலை செய்யும் பொழுது நம்ம எவ்வளவு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒர்க் எத்திக்ஸில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒர்க் எத்திக் இஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி மென்ஷன் அஸ் அ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் குட் பிளேயர் ஒர்க் எத்திக்ஸுங்கிறது வந்து பிளேயர்ஸோட ஒரு குட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸாக வந்து பார்க்குறாங்க அடுத்தது பாருங்கள் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் எத்திக்ஸ் த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் இன் ஒர்க் எத்திக்ஸ் எதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் ஸோ இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் தான் நம்மளோட ஹேபிட்ஸ் நம்மளோட ஆட்டிடியூட்ஸ் நம்மளோட பிஹேவியர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் இனிஷியேட்டிவ்னா நம்ம வந்து எதையும் ஒரு துவங்குறதுக்கு ஒரு முயற்சி எடுக்கிறோம்ல அது வந்து இனிஷியேட்டிவ் அடுத்தது பீயிங் டிபெண்டபிள் ஸோ நம்ம வந்து டைம் ஆன் டைமுக்குன்னா நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து என்ன பண்ணணும் செய்ய ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்னது ஒர்க் எத்திக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது பாருங்கள் சர்வீஸ் லேர்னிங் ஸோ சர்வீஸ் லேர்னிங் அப்படின்னா இட் இஸ் அ டீச்சிங் அண்ட்
it providing an opportunity for students to use skills and knowledge in real life situations so nama real life situations la nammala skill and knowledge vandu eppadi apply pannanum abdingra or vaippu vandu namakku edu kudukudhu indha service learning adutha it extending learning beyond the classroom and into the community so nama vaguparayum thaandiyum nama enna pandrom idhila padikka mudiyudhu service learning is a form of experiential education where learning occurs through a cycle of action and reflection as students work with others ஸோ சர்வீஸ் லேர்னிங்கிறது வந்து ஒரு அனுபவ படிப்பு மாதிரி ஓகேவா ஸோ இந்த கல்வி மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செய்கிறது மூலமாகவே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கற்றுக்கிடுறோம் மெனி சர்வீஸ் சஜஸ்ட் தட் எஃபெக்டிவ் சர்வீஸ் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் இம்ப்ரூவ் கிரேட்ஸ் இன்க்ரீஸ் அட்டனன்ஸ் அண்ட் சோஷியல் ஆர் காலேஜஸ் அண்ட் டெவலப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பர்சனல் அண்ட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ ஒரு எஃபெக்டிவான சர்வீஸ் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கல்வி அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுடைய பங்கேற்பு அதாவது காலேஜ் அண்ட் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸில் பங்கேற்கக்கூடிய அந்த தன்மை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சமூக உணர்வோடு இருக்கிறதெல்லாம் என்ன பண்ணுது இம்ப்ரூவ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய சர்வீஸில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க சொல்கிறாங்க அடுத்தது சிவிக் விர்ச்சியூ ஸோ சிவிக் விர்ச்சுனா என்னன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அது பண்புகள் நல்ல ஒழுக்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிவிக் விர்ச்சூ இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ரைட்டர்ஸ் பிஹேவியர் இன் ரிலேஷன்ஷிப் டு யா சிட்டிசன்ஸ் இன்வால்மெண்ட் இன் சொசைட்டி ஸோ நம்மலாம் வந்து என்னது ஒரு நாட்டு மக்கள் அப்படின்னா ஒரு குடிமக்கள் ஸோ நமக்கு வந்து என்ன இருக்கும் சில கடமைகள் இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணணும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வாக்களிக்கிறது வந்து ஒரு கடமை ஸோ அப்போ இதெல்லாம் வந்து எனது சிவிக் விர்ச்சுவலில் வருது சிவிக் விர்ச்சுவ் ஆர் சிவிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் கம்ப்ரைஸ்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆட்டிடியூட்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் டெமோக்ராட்டிக் கவர்னன்ஸ் அண்ட் சோஷியல் பார்ட்டிசிபேஷன் ஸோ சமூகத்தில் வந்து பங்கெடுக்கிறது இதெல்லாமே வந்து நம்ம எனது ஒரு குடிமகனுடைய கடமைகள் அதை தான் நம்ம சிவிக் விர்ச்சுவல் பார்க்குறோம் இது பாருங்கள் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் அதர்ஸ் ஸோ நமக்கு தெரியும் அப்படிதான் அதாவது பெரியவர்களுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் மரியாதை கொடுக்கணும் அதை தான் வந்து சொல்கிறாங்க ரெஸ்பெக்ட் இஸ் ஆஃப் கிரேட் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் எவ்ரி டே லைஃப் அடுத்தது பாருங்கள் லிவ்விங் பீஸ்ஃபுல்லி பீஸ்னா என்னது ஒரு பேசிவ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் ஸோ மைண்டு வந்து என்னது ஒரு அமைதியான நிலையில் இருக்கக்கூடியதான் நம்ம பீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுது நம்மளுடைய மூளையோட பவரை வந்து என்ன பண்ணுது அதிகரிக்குது அதே மாதிரி நம்மளுக்கு சுற்றி இருக்கக்கூடிய சர்க்கம்ஸ்டான்ஸில் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுது உணர வைக்கிறது அப்போ அந்த குட் ஐடியாஸ் வந்து அந்த பீஸ்ஃபுல் மைண்டில் நம்மளை என்ன பண்ணுது ஒரு குட் ரிசல்ட்ஸை உருவாக்குறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுது நம்மளை ஷேப் பண்ணுது கேரிங் ஓகே கேரிங் அப்படின்னு என்னது கேரிங் இஸ் ஃபீலிங் அண்ட் ஆக்டிங் இன் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் அதர்ஸ் அடுத்தது ஷேரிங் ஸோ ஷேரிங் என்னது பகிர்ந்து அளிக்கிறது ஷேரிங் வித் அதர்ஸ் ஷுட் பி அ பார்ட் ஆஃப் ஹியூமன் நேச்சுரல் அண்ட் லைஃப் ஸோ இப்படி வந்து பகிர்ந்து அளிக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் ஒரு அமைதியாக இருக்கும் நம்ம ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபீல் பண்ணுவோம் ஹானஸ்டி ஸோ நமக்கு தெரியும் நேர்மை அப்படி தானே நேர்மையான என்னது ஒரு உண்மையான ஃபீலிங்ஸ் உண்மையான எண்ணங்கள் ஹானஸ்டி மீன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸிங் யுவர் ட்ரூ ஃபீலிங்ஸ் ஹானஸ்டி இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ரைஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் மேன் கைண்ட் ஸோ ஹானஸ்ட் மேன் இஸ் அ பிக் ஆசட் டு த ஃபேமிலி டு த ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் டு த சொசைட்டி இன் ஜென்ரல் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேர்மையான மனிதன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சமூகத்துக்கும் ஒரு வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் என்னது ஒரு சொத்து மாதிரி ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் கரேஜ் ஸோ கரேஜ்னு என்னது தைரியம் ஸோ தைரியம்னு சொன்னால் நமக்கு யார் ஞாபகம் வருவாங்க நம்மளோட சோல்ஜர்ஸ் நம்ம தீயணைப்பு வீரர்கள் அதுக்கப்புறம் சமூக ஆர்வலர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து தைரியத்துக்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் கரேஜ் மீன்ஸ் த எபிலிட்டி டு ஃபேஸ் டவுன் தோஸ் இமேஜினரி ஃபேஸ் நமக்கு வந்து பயம் அப்படின்னாலே அது கற்பனையில் நிறைய பயங்கள் வந்து என்ன பண்ணும் உருவாகும் அந்த உருவாகக்கூடிய பயத்தெல்லாம் நம்ம வந்து எதிர்த்து நின்று போராடுறது தான் எனக்கு தைரியம் அப்படிங்கிற அந்த குணம் இமேஜினரி ஃபியர்ஸ் இன்க்ளூட் ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஃபியர் ஆஃப் ரிஜெக்ஷன் ஃபியர் ஆஃப் பீயிங் அலோன் ஃபியர் ஆஃப் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஃபியர் ஆஃப் பீயிங் டிஸ்லைக் பை ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபியர் ஆஃப் சக்சஸ் ஸோ இமேஜினரி ஃபியர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தோல்வியை கண்டு பயம் அதே மாதிரி வந்து நிராகரிப்புக்காக ஒரு பயம் வருது அதே மாதிரி தனி மேலே இருக்கனால ஒரு பயம் அதே நேரம் ஒரு பொது இடத்துல பேசணும்னா அதுக்கு ஒரு பயம் அதே மாதிரி இந்த நண்பர்கள் அப்புறம் நம்மளோட ஃபேமிலிஸ்லாம் வந்து நம்மளை விரும்ப மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பயம் அதே மாதிரி வெற்றியை வந்தால் கூட அதுக்கும் ஒரு பயம் இது எல்லாமே வந்து எனது நம்மளோட கற்பனையினால் வரக்கூடிய இந்த பயங்கள் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து கீழே தள்ளி போட்டுட்டு நம்ம மேலே வரோம்ல அதுதான் வந்து தைரியம் ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் இந்த தைரியத்தை வந்து நம்ம
நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து என்னது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் டைம் அந்த லிமிட்டட் டைம் என்ன பண்ணுறோம் நல்லா எஃபெக்டிவாக நம்ம என்ன பண்ணணும் யூஸ் பண்ணணும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபிள்ஸ் ஸோ இதுக்கு நிறைய பிரின்சிபிள்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்களா கிளியர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ப்ரையாரிட்டைஸ் டாஸ்க் ஸ்டிக் டு ஷெட்யூல் டாஸ்க் அலோ டைம் டு மேனேஜ் யூர் டைம் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம டைமை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் செலவழிக்கிறது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு டாஸ்க் ஷெட்யூல் பண்ணிட்டோன்னா அது அந்த நேரத்துக்கு செஞ்சு முடிக்கிறது எந்த டாஸ்க் நமக்கு முக்கியமோ அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது நம்மளுடைய நோக்கங்களை வந்து கிளியராக வைக்கிறது இது எல்லாமே வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு என்னாகும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாகும் நெக்ஸ்ட் கோஆப்ரேஷன் ஸோ கோஆப்ரேஷன் அல்லது நம்ம வந்து ஒத்துழைக்கிறது அப்படி தானே ஒரு பில்டிங்கை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதா இருக்கலாம் ஒரு இன்ஸ்டியூஷனை ரன் பண்ணுறதா இருக்கலாம் ஒரு கம்யூனிட்டி ஃபங்க்ஷனை வந்து நிர்வகிக்கிறதா இருக்கலாம் இல்லை ஒரு மீட்டிங்கை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறதா இருக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே வந்து நிறைய பீப்புள்ஸோட இந்த ஒரு ஹெல்ப் அண்ட் ஒர்க் இருக்கும் அப்படி தானே இட் கேன் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஒன்லி இஃப் எவ்ரி ஒன் கோஆப்ரேட் வித் ஒன் அனதர் ஸோ எல்லாரும் வந்து ஒத்துழைத்தால் தான் ஒன்று வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாறும் டீம் ஒர்க் ரெக்யர்ஸ் கோஆப்ரேஷன் ஆல் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த டீம் ஸோ நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க ஃபைனல் இயர் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க அங்கே என்ன ஒரு மூணு பேர் இருப்பீங்க அப்போ அந்த டீம் ஒர்க்குங்கிறது அந்த உங்களுக்கு ஒரு சக்ஸஸை வந்து கொடுக்கும் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக கோஆப்ரேஷன் அங்கே இருந்தால் தான் அந்த சக்ஸஸ் கிடைக்கும் யூனிட்டி கிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஸோ யூனிட்டினானது நமக்கு ஒற்றுமையே பலம் அதனால் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் அ பிளேஸ் வெர் த சக்ஸஸ்ஃபுல் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் அ ப்ராடக்ட் இஸ் த அவுட் கம் ஆஃப் த கலெக்டிவ் எஃபர்ட்ஸ் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் டெடிக்கேஷன் ஆஃப் அ டீம் ஆஃப் என்ஜினியர்ஸ் வித் எக்ஸ்பர்டைஸ் அலாங் வித் ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ் ஸோ இப்போ இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே கண்டிப்பாக எனது நிறைய பேருடைய ஒரு உழைப்புனால தான் ஒரு பொருள் வந்து வெளியே வருது அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன தேவை கோஆப்ரேஷனுங்கிற அந்த குவாலிட்டி தேவை அடுத்தது கமிட்மெண்ட் ஸோ கமிட்மெண்ட்னால் நமக்கு தெரியும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வு எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் வென் க்ரோன் அப் ஹேஸ் டு பெர்ஃபார்ம் ஒன் ஆர் அதர் டியூட்டி நாட் ஒன்லி ஃபார் ஹூஸ் லவ்லி குட் பட் ஈவன் ஃபார் த பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் சோஷியல் அண்ட் நேஷனல் கண்டிஷன்ஸ் ஒவ்வொரு மனிதனுமே வந்து தன்னுடைய கடமைகள் அது மட்டுமே முடிக்காமல் அதையும் தாண்டி இந்த சமூகத்துக்கும் இந்த நேஷனுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதனுடைய முன்னேற்றத்துக்கு நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் அப்படி தானே அண்ட் என்ஜினியர் பீயிங் அண்ட் இன்டலெக்ட் அண்ட் த ப்ரொஃபஷனல் மஸ்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஹிஸ் டியூட்டிஸ் வித் டெலிஜென்ஸ் டிவோஷன் அண்ட் கமிட்மெண்ட் அட் ஆல் டைம்ஸ் ஸோ ஒரு என்ஜினியர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களும் என்ன பண்ணணும் ஒரு அர்ப்பணிப்புணர்வடி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து என்ன பண்ணணும் ஈடுபடணும் ஸோ நம்ம வந்து சயின்டிஸ்ட்லேயே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யாரெல்லாம் வந்து நிறைய நாள் செலவழித்து அதுக்காகவே டெடிக்கேட்டடாக இருந்து ஒரு நல்ல வசதி நல்ல ஒரு எஜுகேஷன் நல்ல ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் நல்ல ஒரு கம்யூனிகேஷன் நல்ல ஒரு அறிவியல் சார்ந்த முன்னேற்றங்களை கொண்டு வந்தாங்களோ அவங்களுக்கு தான் என்ன பண்ணுது அந்த புகழ்லாம் போகுது அப்படின்னா ஸோ மேன் கேன் ஷுட் பி கிரேட்ஃபுல் டு சச் டிவோட்டட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் கிரேட் இன்டிகிரிட்டி அண்ட் கம்பிட்மெண்ட் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நேர்மையோடு முழுமையாக வந்து தங்களுடைய நேரத்தை வந்து அர்ப்பணிப்புணவோடு செஞ்சவங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி ஒரு கிரெடிட்டும் போகுது அடுத்தது பாருங்கள் எம்பதி த எபிலிட்டி டு இமேஜின் ஒன் செல்ஃப் இன் அனதர்ஸ் பிளேஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதர்ஸ் ஃபீலிங் டிசைர்ஸ் ஐடியாஸ் அண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் அடுத்தவங்க நிலைமையில் நம்ம என்னதா எப்படி இருப்போம் அப்படின்னு கற்பனை பண்ணி பார்க்குறோம்ல அந்த ஒரு எபிலிட்டியை தான் நம்ம எம்பதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதனால் என்ன ஒரு பயன்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியும் மற்ற பீப்புள்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஓகே நம்மளும் இந்த சுச்சுவேஷனில் இருந்தால் இப்படி தானே பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ அது ஓகே அதை சாரி அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் போகிறதுக்கான ஒரு ஒரு ஆற்றலை வந்து அது கொடுக்குது எம்பத்தி புல்ஸ் ட்ரஸ்ட் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கையும் வந்து உருவாக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் ஸோ செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் தான் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா தன்னம்பிக்கை ஸோ அதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மன உறுதி வந்து நமக்கு தேவை அண்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஹிட் அண்ட் பவர் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் டு அண்டர் டேக் டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் ஃபேஸ் ஆர்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் அண்ட் கம் அவுட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஸோ செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும்போது நமக்கு உள்ளாடி மறைந்திருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய திறன்கள் வந்து என்ன படும் வெளிப்படும் ஸோ அதுதான் வந்து செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸோட ஒரு மிகப்பெரிய பலன் A strong mind is necessary in addition to strong body. So, ஒரு நல்ல உடல் உறுதி இருக்கிற மாதிரியே மன உறுதியும் நமக்கு என்னது கண்டிப்பாக தேவை கேரக்டர் ஸோ கேரக்டர் இஸ் லாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் லாஸ் அப்படினா ஸோ கேரக்டர் போயிட்டு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த உலகத்தில் வேறு எதுவும் இருந்தாலும் நமக்கு பயன்
ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஹியூமன் வேல்யூ ஸோ ரொம்பவே சிம்பிளானது அது என்ன நம்ம எல்லாருக்கும் தேவையான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸாக கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜீனியஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ